ちの中間さんではないレベル。味噌を作るときはあの手を通して肉汁を飛ばさないといけない肉汁を飛ばさないと臭みが残る。
ことをちょっと買ってみたのわかりますさ、さっていうことここが一番大変なとこの手が熱くてねだいたい160度ぐらいの雨だから素手でこれほぐさなきゃいけないここが一番スピードが固まる寸前がねにまとわりつくから。
紹興酒。紹興酒。小鳥、カメ、ツバメ、カニ。修行が、うん、どどこですか。六本木の四川飯店。発祥は船橋、札幌。六本木四店舗もある。それから新神戸オリエンタルホテルがオープンするんで呼ばれて神戸に来た。そしたら地震にあっちゃってで家がなくてタルミまで来たんだけど地震の二年後ぐらいにここをお見せする。それから二十五年。そう何年ぐらいできるやろうな。中華だったら中華いい。ずっと。ずっと。はあ、昔はね、もうだいたいその道ずっとだもんね。
ね日替わりが2つと、はい、麻婆豆腐とチンジャオの定食はい、はいはいはい、日替わりに麻婆チンジャオの定食です<笑>はい、日替わりにマーボーってやっぱりね、<笑>ねお刺身でちょいちょいちょいお刺身についてるみんなのもらって、ちょいちょいちょいちょいちょいちょいちょいちょいちょいちょいこっちから、ね、こっちから、ね。<笑>
ありがとうございます。これだけじゃなくて。はい、すいません。ご飯少なめの分です。うん、私で私すごい気が合った。うん。なんか、なんか、町の中華さんではないレベル。ちょっと。お母さん、重く汁そば。そう。そう。ないです。はい。日替わりしてみようかな、私。酢豚日替わりから揚げ汁そば。あと焼きそば。ダイスです。中華食べたいなと思ったら、清流さんに来ます。間違
おいしいと思うけどはいはいはいはいはいうん、同じじぐらいじゃなかったおいしいね、うん、<笑>海鮮汁そばも美味しいんですよ。うんマンゴープルみたいです。美味しい。うん。三十円のお返しです。はい、ありがとうございます。どうも、すみません。ありがとうございます。どうも。ごちそうさまでした。お疲れてませんよう、ね、に。どうも、ごちそうさまでした。ありがとうございます。今日日替わりいただきました。日替わり春巻き。あ、春巻きを追加してた。<笑>いいよ、ご夫婦やね。<笑>ご主人やらないけど、冗談が、冗談ですよ、うまいですよ。<笑>あれもの、ね、<笑>ごちそうさまです。
いませんガーリックチャーハンお待たせしました。汁なし担々麺です。スープがないの。新県民さんっていうね。四川省から日本に担々麺を極めたんだけど、日本人はスープがないとダメだっていうんで、でスープ入りの担々麺が、あのー、主流になってきます。
はいどうぞ結構だから長いんですよね。そうですね。二十何年になるので、私も海鮮焼きそばよく食べるけど、今日は寒いからこっちにしようとか。あんまりこうへんかったらラインとか苦しい。<笑>忙しかったりして。
昔はね、残ってでも仕事したし練習したし、はいはい、休みの日も出てきたり憧れもあるしそれもあるし、まあ、将来早く給料もらえるようになる,なる、ね、自分で生活できるようになるようなそれが大事なんですね。
天丼ね。天丼。よ。そうです。今3つ出ました。はい
いのままって。あれ入れながら、粉みたいな入れながら作りません。これとんかつの衣をバッと。こっちはボンダスだけで、味がしっかり乗るんで、カツには味付けない。ちょっと美味しくないとダメですからね。これを2キロずつに。肉がたくさんついてるやつを内容に準備してもらう。
さあなるんでね、は。最後絶対嫌でしょ。で、少し味も入りますね。天ぷらの衣ってお店さんごとにいろいろ考えて作ってると思うんですけどやっぱりあの衣が少し多くまとってうどんだしに流れ出た方がだしがうまくなるんですよね当然うまみの添加されるんでね天候がしっかり塗りやすいように食べたところに損がないようにできるだけ同じ厚みに。
超ラッキーですね業者さんねいいやつちゃんと持ってきてのあんかけとかトッピングですねネギの代わりですかわいそうすごいな。
Kaikki oli lonkki niin. Joo. Joo. Sitten okei. はいお願いします。はいすいませんスタンピンからあげてやりますやっぱり出たねはいいらっしゃいませいいよー
お願いしますおかわりいっぱい入れといてえ、三点一丁はいよ,はいよ,はいよ,はいよ野菜 OK はいよはいよはいよはいよはいよはいよはいよはいよそこおかわり二十一番さんの。よ。えっとフライ上がりまーす。ご飯もう一杯のください。ありがとうございます。ありがとうございます。よいはい定食三丁いきますはいありがとうございます柿蒸し鶏唐揚げ野菜ちょうだいな野菜の台はいお願いしますはいありがとうございますはい七番様ですはいお願いしますはい、ありがとうございました。ありがとうございました。デミカツセッティングしておいてください。お願いします。デミテーネー。親子。いいよ。はい、えー、親子付きです。いいよ
こつん出たもんはいご飯の台おかわりはい、はい、お願いします。今日は何を召し上がれたり。一年うどんとね。親子や親子。こっちこっちは天ぷら。丼。本当に美味しかった。久しぶりに。きやちゃんがうどんが美味しいのと、おだしが美味しいのと。それとあの店員さんがもうすぐはっきりして、はるでしょ。テキパクとずっとしてはるから、気持ちがいい。あるわ。はいよ、握り。はい、おおきにありがとうございました。キツネの波。行きます。あよ。かきぐらいのからもう一丁ください。よ。かきのかきぐらい。よ。あれぎりホットが三十一万さん。いいよ。おだしきあがりまーす。ごめんなさい。こっち置きますね。はい。おだしでお気をつけください。
食べれるから、うん、うどん切りますかとかぬるめにしましょうかとかこっちが言わなくても聞いてくれて子供に話しかけてくれたりね。<笑><笑>お願いします。はいよ。はい。いらっしゃいませ。はい、いらっしゃいませ。はい、いらっしゃいませ。ませそうですね、な、いつもいっぱいですね。父、う、親、ん、がね、あの美味しい、前の古い時から知ってたんで。今日はあんかけうどんみたいなのと、私はかきフライ定食。美味しかったで、全部完食しました。<笑>
Ayo. Ini oh, oh,
山頂まもなく上がりますよはい。YouTube に出るんやね。定食は2丁です、はいはい、おでん牛すじ大根で単品おでん出ましたはい、蒸し鶏亭ですご一緒ですはい、こちら23番様ですはい、行きますはいよおにぎりがすごい2丁白飯2丁ねはい、お願いします。いいよ
<笑>はいお願いしますお白ご飯台何入れとこうか。はい、いらっしゃいませ。定食2丁はい、お願い。いたしましたはい、いらっしゃいませありがとうございますありがとうございますどうもいらっしゃいませはいよ。
。はい、お願いします。天丼ね。天丼。よ。ありがとうございます。お気を付けて。はい、いらっしゃい。
これは 6キロぐらいあると思う
に入れる塩水なんですけど、レーンブルノード毎日測って、レーンブルノードで腰とかがだいぶ変わってくるんでね、気温とかも見ながらちょっと調節して、以上も一発加水です。
振り分けてね踏んだ時に平らになるように。もう足にビニール袋を巻いて踏んでます。一回踏んで、まあ一時間ぐらい休ませてからもう一回畳んでいきます。だいたい60度から70度ぐらいが一番出汁が芯から出るんですねでだいたい60度ぐらいになったらうち20分ぐらいタイマーかけてその一定の温度で煮出してから素材の味が一番しっかり水に移るようにお米も洗ってもね、割れたらあかんからね。全部割れんようにとりあえず一個一個これがおにぎり用のジャーで丼用のジャーとかで鯛めし用のジャーとか米の硬さ全部変えてますでこれも丼ジャーですね米の硬さ変えるとやっぱり食感でね味も変わってくるんで。米がツヤツヤになるのと米と米があんまりべちゃっとくっつけへんようにねでこれが鯛めしですねうちのかけだしですわうどんのでかけだしで鯛めしは炊いてますでこれに鯛もう生のうちに全部掃除してきれいにして全部霜降りお湯できれいに洗ってでもうそうしたらもうあのきれいな全然生臭くないきれいな。鯛めしが炊き上がるんで、だいたい一合に一個入れてます。でこれも油回しかけてから。これ春自分らで取ってくるわかんないですわ。まあしばらくまた塩抜きですね。もう見てもうても食べてもわかると思うんですけど、肉厚がね。でそれ一枚切りが塩漬け。これ十リットルあるからいい。蒸らします。これもだいたい。定置に。沸く前に、まあ、こぶ抜いて、で、かつ、投入ですね。で、そこからまた二十分。もうだしはもう絶対に沸騰してからこういう節系は。うどんも。
こっから畳み作業ですねでうちは大体3つに叩いて3回と畳んで3回とって感じですね今まで色,色を試したけどこれが一番うどんのコシが出ますわうちの機械でやった場合食に関する仕事してきたから。うちの命なんでね。この層が腰になるんですね。もう合わせてますうち用のらしなんでちょっと中は割合は言えません香りが命やからこれで十分ですこの煙突の前行ったら握りはそうっすねちょっと固めですね丼の方がちょっと柔らかいですかねでこれが酢飯っすねおかげもカレーも継ぎ足し継ぎ足しなんで十ヶ月です。でもうキツネタくんも何タくんもうちのベースはもうこのだし一番だしですね大体もう2週間ぐらい寝かせます作って。
大体その日に使う量だけ作って。間違えないようにでこれが薄口返しですかけっすねここは全然いいけど。なんでか知らんけど、こうやって並べるのが一番うまいことだけるんですよ。いろんな並べ方したけど。
これは6キロぐらいあると思うみが綺麗でしょ下だけ旬でもって、上が味がなくなってまうから分かるみたいですね。
めちゃくちゃええ肉つぼてるんですよ。
こういう感じの温玉的な。
二丁。はいよ、台東並み二丁ね。こちらのお店よく来られるんですか？四回目。たまに。おすすめのメニューとかあったりするんですか？海藻がすごい美味しいです。へえ。わかめがすごい美味しい。うん。やっぱりこれ食べたい。うん、こっちだ。これ食べたい。海藻が美味しいから。したいです。
はいすいませんこちらでお願いしますね山掛けもう一つはいどうぞこちらでお渡し,しますねお城ある方でいいですか、はい、ちなみにいいですかねすいませんはいカレーですねこちらでいいですかどうぞメニューでお願いしますどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうさせて完成です。
ラーメンお願い。
体かまたまです。明太かまたま。今日美味しいです。ジューシーですか。へえ。
焼きうどんのスペシャルソースですあのぼっかけ自体がちょっと甘いんで結構さっぱりしてると思いますこれもまかないからですねまかないでみんなが美味しい美味しいと。おいしかったです。美味しかったですよ
サンドイッチにしてね、ご飯入れてオーバー広げてご飯入れていい。稲荷を岩場に向かって。
アルプスにお弁当にしてるんです。おひなさんのね、代理さん、こっちが、おひなさん、もうちょっとしたら出来上がるから。楽しみにしててください。今午前としてこれがちょっと出されるんです。今日の寿司のね、味の試食するんですよ。季節によっても硬さ、柔らかさあるし。ゼロ。はい。北海道の。北海道。はい。北
昆布でだし取りますやん。はいはいはい。それを佃煮に炊いてます。ね、美味しい。美味しい美味しい。<笑>大葉巻き一本別にねはいありがとうございますはい4100円僕が決めたらもっと恵方巻きとサラダ巻きと穴子巻きとしてるんですねそれでその総合計が4114二月三日の夜中の十二時スタートしました。夜中の十二時。<笑>小さなものを持っていきたいと思ってて。ゆずの皮をすりおろして固めてあの凍らした白い白いそば粉に練り込むと黄色いそば粉そばがきみたいなのを作ってペースト状ののりみたいなそれがつなぎに。
これベロだしっていう名前<笑>の工程今日は四十パーセントの湿度やから、ちょっと水は多め。雨とかそういう湿度を取れるときは、水の量は少なめ。だからね、ええもんだと思うから、これぐらいぐらいまで払って、集めて、と言っていいんだな。まあ、こだわりや。職<笑>人のこだわりや。一番難しいのは最初のあの水回しな。一番難しい。もう三年も四年も五年もかかるわけ。
そこは打ちされて何年目ですかいや私はもう趣味からずっと始まったからサラリーマンの時からもう1 5年になるのかな皆さんに食べてもらういうことそれから愛情がこもった作業をみんなしてるいうことこれねっものを食べてもらういうこと。炊いてね。それでこれを混ぜて、こうかけの出汁です。出汁が一で、出汁が十、えー、で。醤油があまり醤油使ってるのは特殊な。関西では珍しい。マクロケですよ私が、えー、平日で20リッター、えー、土日に祭日で30リッターを作ります。外苑と言いますはいお好みなんですが落としてもらってそしてわさびがお好みでちょっとのせてもらって食べてみたはい巻き上げてありがとうございましたうれ<笑>しいうれしいうれしい
かったわ。カメラマンあったはい。ひな御前初めて何年も来るけど。これ初めて今日ちょっと可愛らしいです。
が美味しい、ね。かけうどんが一番ですか、うんうんうんうんお美味しさがよくわかる。はい、また行ってください、ね。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございま,ざいました。一番の目的は、うん、お蕎麦と巻き寿司ね。何回ぐらい？だいたい二ヶ月に一件ぐらい。従業員さんのあい愛想。が抜群やからね。客を引き継げるっていうのか、うん、それがいいと思います。いつも満足して帰っております。こちらプラットちすみのさんよく来られるんですか。もうだいたい週一ね。うん、いや、ここのお蕎麦美味しいんですよ。で、週一回とかその。はい、はい。楽しみにして。<笑><笑>極めて単純なやつが。いいんですよ。お蕎麦の美味しさをわかるから。で、僕はあったかい肌からかけそばにしてるの。もう必ず決まってんです。<笑>かけそば定食。かけそば定食。ひなそば。はい、ありがとうございます。はい。お待たせしました。ひなそばどうですか。はい、お待たせしました。えー、ぼち帰りの一にラストでーす。はい日の上がった。一の一二です。ひなこぜん。一の一二。一の一二ラストです。はい、大ざるわかった。一の三のひとりさまです。大ざる。あ、これ、あ、ちょっと。二の三四、ひな御前です。二の三四ラストです。
かけてんで1の4を一人様かもてです。けかけおぼろ一つ目。はい。二の一二三おぼろ二つ目。二の一二三ラスト。お蕎麦も買いました。<笑>はい。お味いかがでした。美味しかったです。美味しかったですよ。ニシンでしたけど美味しかったです。いやおもろも美味しかったですよ。はい<笑>
つやらないかんからねこれ。
ヤマトイモってあの芋で山芋です、ね、ここ麦ご飯なんで麦とろ飯いろんなもんが<笑>これはもうカツオねブレンドしてますグルメイワシと、それからサバ節シ、あと目近いから要はソーダガツオ。ねまたこれからあと二種類使いますけど、カツオだけで五種類、昆布入れてだから六種類。<笑>ここがやっぱり命なんで。<笑>これが天つゆ。<笑>今から仕込むのはあのお刺身につける醤油。
あ、はい。購入から作ってるんで、うん、そこはやっぱちょっとね。
、伝票まだ向こうや。あ、向こうか。ほんなこれ。えー、っと、八分。そう、八分。置いとこで上がってくれる。はい。うん。大盛りやね
サマーゲー上がりまーす天丼上がりまーす。これ天丼。味噌カツ上がりまーす。どこよ
、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。今日はどういったこの集まりなんですか。岡山県の瀬戸内市の有志が集まってバス旅行してるんです。美味しそうですよ。これが、はい、もち麦。これがもち麦のおそばらしい。おそばかおうどんか、おそばかな。普通のご飯の中に、おもぎがなんかプチプチっと、あの歯に当たって、美味しいです。ね、とってもいいお出汁が出て。そばとも違って、おうどんとおそばの間みたいな、瞬間みたいな。もちもぎ麺って、ここと、美味しいですね。うどんのようで、うどんでない、ラーメンのようで、ラーメンでない。やっぱりもちもぎないよね。
毎年来るな。どういったタイミングで決まってるんですか。いちご狩りのタイミングで。近くでいちご狩りができるんですか。お昼ご飯で揚げが美味しい。いろんな種類がある。<笑>おすすめのものあるんですか？どうしてそれが一番？いろんな麺の種類も食べれるし、いろんな味が食べれるし、こういろんな味が。いいですね。<笑>食べられるメニューとかございますか。カンペ午前
持ち目に上がったができたのは平成7年の2月、まあ、ちょうどあの阪神・淡路大震災の直後ぐらいのオープンだったんですけどかれこれ27年ぐらいですかね
妖怪と餅麦の町っていう形でここの場所があの立ってるっていう部分になってますゆっくりとやっぱり落ち着いて餅麦っていう部分で、まあ、あの見ていただいて食べていただいてあのゆっくりできる空間っていう部分を心がけてます当初からねあのうどんにあらずそばにあらず餅麦麺っていう形であの売り出してるんですけどやっぱりうどんにない香ばしさとそば、えー、にないあの食感っていう部分で長年親しまれてるんじゃないかなと思ってます。